Så länge människan har funnits har hon spanat mot stjärnorna och undrat om det finns liv på andra planeter. De gamla indiankulturerna som levde i Sydamerikas regnskogar för flera tusen år sedan hade nått en hög grad av civilisation. I deras traditioner talas det om besök av rymdmänniskor. Inom Nazca-kulturens område finns det kilometer långa linjer som antas vara start- och landningsbanor för luftfarkoster. Man har hittat urgamla konstföremål som påminner om moderna flygplan. De fantastiska formationerna på en del åkrar i England har väckt stort intresse och har även satts i samband med linjerna i Peru. Jag känner de hopp i indianer sehr gut. De leben heute in Arizona. Aber ihre alte Geschichte... I know the Hopi Indians very well. Today they live in Arizona. But their old traditions say that many, many thousands of years ago their home was in South America. And that at that time they were descended upon by extraterrestrial visitors called Kachinas. These Kachinas also saved the Hopi Indians when their continent threatened to sink. These heavenly beings, the Kachinas, were the teachers of the Hopi. And even today, the Hopi Indians make figures of the Kachinas for the younger generations, so that no one should forget the visit of their original teachers from outer space. And even today, the Hopi are convinced that one day the Kachinas will come again. In this connection, it's interesting that a short time ago I showed White Bear, one of the oldest members of the Hopi, pictures of the Maya cities Tikai and Palenque. He was beside himself with excitement and said, we understand that. Our ancestors built that under the guidance of the Kachinas. Den stora energikälla som kosmos utgör kan användas och koncentreras till en stark elektromagnetisk kraftform. Den här kraften kan åstadkomma stor förödelse, så den får bara ges till personer som har insikter på en högre nivå. Sådana krafter byggdes in i Egyptens pyramider av främmande varelser för flera tusen år sedan när de behövde omladdningsanläggningar för rymdskeppen under sin utforskning av universum. Anläggningarna byggdes in i pyramiderna för att de inte skulle upptäckas och rymdsonderna har upptäckt liknande pyramider på Mars. Vi har um, de väldigt mysteriösa strukturerna på Mars. Uh, Pyramids och particularly de the, stora the humanoid uh, face looking into the Martian sky. Um, all the um, investigations on Mars uh, with the Viking probes show quite clearly that Mars has been in the past uh, different. The physical makeup um, points to a ecological system, and um, the pyramids again um, really make quite clear that they cannot be possibly natural structures. I really believe that they are artificial structures. The human or humanoid face on Mars shows that if there have been visitors in the past, a long time ago, then they were humanoid. I Bibeln finns många berättelser om hur jorden besöktes av himmelska lärare som kom i flammande vagnar och gav kloka upplysningar. 
De berättade att de alltid hade funnits upp i himlen och att de skulle återkomma en dag. Men hur har den moderna människan tolkat de här upplysningarna? Människan har vänt sig mot himlen i hopp om att komma till en djupare förståelse av sig själv och för att söka efter universell kunskap och möjliga grannar i kosmos. If we consider that most of the stars in the Milky Way are twice as old as our sun, um, 10,000 million years old, then obviously there may be highly advanced old civilizations, civilizations which have developed interstellar travel. So my answer would be uh, it is more than likely, not only possibly, but more than likely that extraterrestrial visitors are traveling to other solar systems, other planetary systems. Thus, um, we really should expect extraterrestrial visitors in our solar system observing human civilization. Okända flygande föremål, de brukar kallas för UFON. De har blivit fotograferade över hela världen under flera årtionden. Det här fotot togs 1978 i Brasilien. Det här togs i Schweiz 1975. De här två UFOna blev också fotograferade i Schweiz 1975. Det här fotot togs 1971 i Österrike. Det här UFOt sågs 1987 i Kanada. Det här blev fotograferat i Tyskland 1977. Och det här i Colombia 1971. Det här silverglänsande föremålet fotograferades i USA 1980. Ännu ett foto från Schweiz, taget 1975. Det här ufot omgivet av en molnliknande ånga blev fotograferat i Danmark 1974. Det här sågs 1977 i Uruguay. Ett UFO i Indonesien, fotot är från 1974. De här tre flygande föremålen fotograferades i Barcelona 1978. Grundaren av det tyska UFO-sällskapet Carl Feit är också förläggare av litteratur om UFO- under flera årtionden har han gett ut böcker skrivna av personer som kontaktats av utomjordingar. There were 12 of us sitting in the garden and the pictures were shown by this television man and I explained them again as well as I could. And in the middle of my explanation the baby daughter she was the youngest member of this family called out daddy what is that and pointed up. We were all looking at the screen, and then we also looked. And there, vertically above us, or nearly vertically, there was a wonderful large UFO, rather low. Of course, we were all amazed. We gazed up, we waved, and in a way gave thanks that they had come during the UFO lecture and wished to greet us, or to say, yes, we are here, the ones you are talking about. Tony Dodd är en före detta brittisk polisinspektör som har haft närkontakt med ett UFO. Han är numera undersökningsledare i Quest International. I was driving a police patrol vehicle in a remote area in Yorkshire when I saw the most amazing disc-shaped flying machine. This machine was about 100 meters off the road above the road. It was glowing white, bright white. It had colored lights rotating around the underside of it. It had a dome on the top with what appeared to be portholes. 
It was going at no more than 30 kilometers per hour. But the strange thing was that it was making no sound. It was the most amazing thing I've ever seen. This was no doubt a real UFO. I'm convinced of this. It did not resemble anything that we have which is flying around in the sky. It uh, had an effect on my police car radio. Um, it blanked out the transmissions uh, with a very heavy static effect. The object moved away from us and disappeared into the distance and appeared to land in a forest on a hillside. I juni 1976 filmades British Airways Concorde under en flygning när ett litet UFO dök upp. Efter att ha flugit runt planet på ett sätt som visade att det låg beräkning bakom försvann UFO i hög fart. Det här sågs av hela besättningen och här ser vi det igen i slow motion. Av de hundratals möten med UFO som piloter har varje år blev det mest fantastiska av dem alla filmat från ett trafikflygplan av passageraren Gene Oldfield när planet låg på 3000 meters höjd ovanför England. Bilderna visar farkostens förmåga till manövrer och acceleration som vida överträffar det vi idag förstår. Det här är en av de tidiga filmningarna av ett UFO. Föremålets nästan ögonblickliga förändringar av hastighet och riktningar gav upphov till stor nyfikenhet och förvirring hos allmänheten och vetenskapen. Inget flygplan hade då sådana prestanda. Medan Lee Hansen filmade från en helikopter på amerikanska flottans uppdrag 1966 tog han de här bilderna på ett flygande föremål i Kalifornien. Farkosten som varken hade vingar eller skärtfena var cirka 10 meter i diameter och hade en hastighet på ungefär 250 km i timmen. Den här filmen som togs av James Water i Colorado den 23 juli 1963 visar två UFO i extremt hög hastighet. Här syns de i slow motion. En analys fastställde då att inget flygplan kunde flyga så snabbt. I slutet av december 1978 rapporterades ett rekordstort antal UFO-observationer av radaroperatörer och piloter i Wellington-området på Nya Zeeland. Strax före midnatt den 30 december 1978 skulle tv-reporten Quintin Fogarty och hans team flyga till Christchurch. När de hade varit i luften en stund informerade markeradan om att ett flertal UFO följde efter dem. Under den 50 minuter långa flygningen filmades UFO av tv-teamet. Föremålen utförde otroligt avancerad flygning. Hela den här rörelsen fångades på en enda filmruta. We have been present in your skies for hundreds of earth years, but because of camouflage devices You have been unable to observe us. Your cosmic evolution has now developed and the time has arrived for you to ascertain the existence of other life in your universe, resulting in us making our presence known to you. Our choice of contacts has been governed by their spiritual ability to comprehend our manifestations without anxiety or aggression. The movements of our vehicles in the air, which you find so strange, is due to the fact that we have overcome the force which you call inertia and can fly in any direction instantly without experiencing any form of pressure change. Our propulsion systems work on the principle of electromagnetism where gravity is of no significance. The three spheres sometimes seen below our craft are our drive systems but can be detached individually to function as surveillance probes. The magnetic pole within the axis of our craft has many functions. 
It contains periscopic lenses for high magnitude observation and assists in absorption of static power for recharging purposes. It seems to me quite clear that a uh, humanoid, uh, humanoid civilization will very likely try to find other humanoid uh, civilizations in the Milky Way. If we just take the Milky Way as our place uh, for travel, um, I'm not talking about extra galactic civilization now. The um, possibility of finding humanoid civilizations would always be of interest. Just like our astronauts, if we send them away in the search for life, we'll very likely try to find uh, life which is a kind, which um, is similar. Uh, if an astronaut has a chance to visit a planet where there's plant life or insect life or another planet where there's humanoid life, uh, he very likely will travel to the planet where there is humanoid life. And um, so it should not surprise us that the extraterrestrial visitors are always described as being humanoid. Dessa fotografier och filmbilder som nu visas har tagits av astronauter. Deras möten med UFO:n i rymden visas nu för första gången efter årtionden av sekretessbeläggning. Under Gemini 4:s rymdfärd den 3 juni 1966 fotograferade astronauten James McDivitt det här cylinderformade föremålet. Från Gemini 7-kapseln såg astronauten Frank Borman de här båda föremålen flyga i formation. Under färden med Mercury 1 den 20 februari 1962 tog John Glenn den här bilden av två glödande föremål. Från Gemini 11 såg Pete Conrad och Richard Gordon den 13 september 1966 en svärm UFON bredvid sin kapsel. Under färden med Apollo 11 i juli 1969 såg Neil Armstrong och Buzz Aldrin de här båda uforna som låg i en bana runt månen. Astronauterna filmade de lysande föremålen från Apollo 11 och rapporterade till rymdcentret i Houston att uforna till och med hade gjort dem sällskap ner på månen. Många astronauter gjorde egna filmer på sina rymdfärder. De här bilderna av James McDivitt visar UFOnas oerhört avancerade flygförmåga. För astronauterna blev UFOna en vardaglig företeelse, men de blev förbjudna att avslöja sina kontakter för allmänheten. En av de första som brutit tystnaden är förre astronauten Brian O'Leary, professor i fysik och astronom vid Princeton universitetet i USA. Han bekräftar nu för första gången besöken från andra världar. What I do know from my own experience and from scientific investigations and experiments is that UFO phenomena and a range of other events are part of our reality as incredible as they may seem. Jetzt war es dann endlich soweit. Der erste Mann war auf dem Mond gelandet. That's one small step for man. Under månpromenaderna svävade ett stort lysande UFO över deras huvuden. När de låg i sin bana runt månen kunde ett stort föremål observeras under en lång stund innan det plötsligt försvann. Det här UFO sågs ovanför landningsplatsen. Det här cigarrformade UFO fotograferades från moderskeppet i omloppsbanan. Under den här första resan in i det okända rapporterade astronauterna ofta att de hade sällskap av oidentifierade flygande föremål. Efter månladdningen berättade astronauterna att uforna fortfarande fanns kvar på avstånd. De var mycket väl medvetna om att de hade blivit iakttagna under hela sitt uppdrag. Yeah, 
I was rolling on the moon one day. In a merry, merry month of December. Now, May. May. May is the month. May, that's right. May is the year of the month. When they're much to my surprise, a pair of lonely eyes. Hello, Ryan. and Houston. Den betydelsefulla månfärden blev inledningen till rymdåldern. Rymdfärden har skapat oändliga möjligheter för människan att utforska universum. Moderskeppet går sällan ner i jordens atmosfär. Men de här unika bilderna av ett moderskepp på låg höjd togs i Tyskland 1980. Det sågs också av några andra som berättade att tre mindre farkoster hade kommit ut ur den största som uppgavs vara minst 30 meter lång. De här bilderna av ett cigarrformat moderskepp togs i Rhode Island i USA 1967. Rörelsemönstret är typiskt för de flesta iakttagelser. Farkoster i samma storlek och med samma form har rapporterats från hela världen. Det här flygfotot togs av Anaki Osis medan han flög på 2500 meters höjd i februari 1968. Antagligen samma cigarrformade moderskepp fotograferades i Texas tio dagar senare. Under de närmaste följande dagarna rapporterades en farkost med samma utseende av ett flertal ögonvittnen. I Ryssland hade människor samlats för att lyssna på en känd sångerska när ett UFO plötsligt uppenbarade sig ovanför deras huvuden. Kameramännen riktade snabbt in kameran mot UFO och kunde registrera en flera minuter lång flyguppvisning. Publiken tyckte att det var intressantare än sångerskan och efter en stund slutade hon sjunga för att också titta på ufot. Ett stort antal ufon observeras regelbundet över Ryssland. De här ljuskloten är identiska med de som rapporterades i Belgien och övriga Europa 1990 och som fick stor uppmärksamhet på högsta militära och civila nivåer. I april 1990 filmades det här cigarrformade ufot av en amatör i Ryssland. The nucleus, the authentic nucleus of the UFO phenomenon must be um, our research field and that is certainly worthwhile. Um, However skeptics uh, may um, talk about the UFO phenomenon, um, whether they uh, call um, people who have encountered psychopaths or even scientists who concern themselves with UFOs um, as cranks, we simply have to accept, if we inform ourselves, that there's a small percentage of absolute authentic cases which represent the UFO phenomenon. And we must continue to investigate this nucleus. It will be worthwhile. When I first saw my UFO, I always quote my UFO now. Um, you've got to bear in mind, I was dealing with something like this with the clinical mind of a policeman. So my immediate reaction was, well, what makes a thing like this tick? How does it go? How can you get an enormous machine like this which doesn't make sound? Why does it look so beautiful? Why did I see it? Why was it there? There are so many whys. And I knew I had to find out answers to these things. It was very, very difficult. There was no easy way of finding an answer to something like this. But it seemed to me that things naturally came my way. I started to receive reports from people as it became known I was interested, interested in this subject. And then I had so many other incidents following this of close encounters. It, it was quite amazing, really, because 
these things seemed to know where I was, even when I wasn't on the initial hillsides where I found them. I had occasions when I would be driving down a country road, then suddenly one of these things would be in the sky, flying alongside me very close. And it, it was almost a cat and mouse game. And I had nothing but no fear, never any fear, because there was never anything directed towards me which would indicate there was any hostility. And so I got to a sort of affection for them. I had to keep thinking, what kind of technicians put something like this together? Uh, because it was such an amazing thing. But I knew, I knew that this thing was not from here. Under de senaste 45 åren har människor från alla länder rapporterat att de har sett UFON. Beskrivningarna av farkosterna har varit samstämmiga trots att ögonvittnena har bott långt ifrån varandra. Bland ögonvittnena finns astronauter, piloter, vetenskapsmän och poliser. Till och med amerikanska presidenter Jimmy Carter och Ronald Reagan har berättat att de har sett UFON. Sedan 1945 uppskattar man att 5 miljoner iakttagelser av UFON har rapporterats världen runt. I de flesta fall har det rört sig om enstaka farkoster, men i många fall två eller tre. Och vanligtvis dyker UFON upp efter klockan sju på kvällen. Visserligen kan en stor del av observationerna förklaras som naturliga fenomen, men i många fall går inte det. Tusentals människor undrar, vad är UFOna? Var kommer de ifrån? Och vad gör de i så fall här? I början av 1900-talet gick utvecklingen snabbt. En serie händelser skulle förändra mänskligheten för alltid. När människan sprängde kärnladdningar började ljuspunkter uppträda på himlen på ett sätt som antydde att någon bevakade händelserna. En tanke inställde sig. Vi är kanske inte de enda invånarna i universum. Sedan civilisationens begynnelse hade vi iakttagit stjärnorna utan att drömma om, om att de kanske iakttog oss. När de här ljuspunkterna plötsligt uppenbarade sig på himlen ovanför Washington den 20 juli 1952 och rörde sig från Vita huset till kongresshuset bevittnades det av hundratals människor. Ljusen skiftade position på ett ögonblick. De observerades också av höga militärer som visste vad ljusen försökte säga. Allmänheten hade aldrig sett något liknande medan militären redan hade lång erfarenhet av de utomjordiska besökarna. Vid ett hastigt sammankallat sammanträde formulerades en plan för att avleda allmänhetens uppmärksamhet från händelserna. Från och med den dagen var allt som hade med UFO att göra en kvalificerad hemlighet. Det första uttalandet för att vilseleda allmänheten gjordes av chefen för flygvapnets underrättelsetjänst generalmajor John Sanford. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. Den dagen inleddes århundradets största hemlighetsmakeri. Sedan den första atombomben exploderat gjorde man flera mätningar av effekter på miljö och människor för att se hur mycket radioaktivitet som frigjordes. Vid den här tiden hade man ingen kunskap om de förödande långtidsverkningarna. Här i New Mexico hamnade en armébas i närheten av den lilla staden Roswell i blickpunkten den 2 juli 1947. När jordbrukaren Bill Brassel hittade en kraschad tefatsliknande farkost på sina ägor. Militären kom och spärrade snabbt av nedslagsplatsen när de upptäckte de spridda vrakdelarna. 
De hittade också fyra döda människoliknande utomjordingar som hade kastats ut från farkosten. Eftersom militären hade observerat en mängd UFON förstod man att det fanns besökare från yttre rymden som uppenbarligen förfogade över en teknologi som gick långt bortom vår fattningsförmåga. Och när man nu för första gången hade påtagliga bevis var man ivrig att utforska hemligheterna. På Roswell-basen höll 509 bombflygsflottiljen till USAs enda atombombstyrka. Major Jesse Marcel vid arméns underrättelsetjänst deltog i operationen och bad pressofficeren Walter Hart att göra i ordning ett meddelande åt lokalpressen. Hey, Tony will prepare a release uh, with basically the information that he gave me over the phone when it was done to take it into community and deliver it hand deliver it to the four Lokaltidningen skrev om händelsen. Den lokala radiostationen tänkte också sända nyheten. Men stationschefen Judd Roberts blev varnad för att sända den. You are, we, we understand that you have some information and we want to assure you that if you release it on this matter, because it's not supposed to be released, it's very possible that your license could be in jeopardy and so we suggest that you not do it. And he said when I mean in jeopardy, like maybe three days. På basen i Roswell förbereddes transporten av vraket. Robert Cherky bevittnade den hemlighetsfulla hanteringen av vrakdelarna. They came in the front door, straight down the hallway, and right out onto the ramp to climb into the airplane. And these were the people that were carrying parts of the crashed uh, flying saucer at that time, a UFO today, that uh, I got to see. And that was the only thing I got to see. And it was very short, very quick, big. Colonel Blanchard, in order to get out of their way, had backed into the doorway of the ops office. And I stepped up to him and I said, Colonel, turn sideways. I want to see too. <laughs> På Pentagons order hävdade Thomas Jefferson Dubose och General Ramey att den kraschade farkosten var en väderballong. We used that in order to Braket lastades i ett flygplan och flögs i hemlighet till Wright-Patterson flygbasen. Piloten höll tyst i många år men berättade hemligheten för sin fru när historien hade publicerats i en tidning. And I not only know that it's true, but I'm the pilot who flew the wreckage of the UFO to Dayton, Ohio. Wright Patterson basen betraktades då som det teknologiskt mest avancerade forskningscentret i USA. Vraket från Roswell analyserades där. Ärendet ansågs vara så viktigt att orden kom direkt från president Truman. Inom CIA bildade Truman gruppen. Majestic 12 som skulle behandla och mörklägga all information om UFON. Truman lät bara sina högsta generaler handlägga frågor om UFON. Efter störtningen i Roswell tillsattes en speciell vetenskaplig grupp som skulle ta hand om eventuella UFO-krascher i framtiden. Då var Wendell Stevens överste löjtnant i amerikanska flygvapnets tekniska underrättelsetjänst. Nu är han UFO-utredare. Now having a, a, an extraterrestrial vehicle and some bodies in their hands didn't know when the next one would come down, where they came from, what they were going to do about it. There were a lot of unanswered questions. And the United States was in a turmoil at the time administratively because we were shifting from a war economy and a military industrial command structure to a civilian structure. Uh, so the military was still dominant and they wanted to keep control of this until they knew what was happening 
So they created, and remember, General Marshall was our Secretary of State at the time. He was a four-star, a five-star general. Uh, these people selected certain representatives from the military-industrial complex that they controlled, generals and admirals and uh, certain scientists that uh, worked with the military and worked with uh, industrial planning. These men were designated as a task force to take charge of any event that followed. And it one did. A, almost a year later, on the 25th of March of 1978, the next one came down, I'm sorry, 1948, the next one did crash, and it came down under observation by radar so that we knew where it landed at the time that it struck the ground, and a helicopter was over it in less than an hour. It reported what it observed, and the plan generated by these people from the military-industrial complex after the Roswell crash was immediately put into place. All of the generals and admirals and advisors and scientists were contacted and ordered to proceed to uh, a base in Colorado where they were driven, picked up, and driven to the crash site. Now, all of these men are, have gone to the scene to see for themselves uh, what an alien vehicle looks like, and they were going to advise General Marshall directly, who was controlling everything from a remote position from telephones, on how to proceed. And when an operation is that big, you can't cover everything up. We discovered that the owner of the property where the, the vehicle came down was uh, arrested in his house with his family, and they were kept in the house for four days not allowed to go outside or anything. All the roads in the area were blocked. All access was closed. People that lived close enough to know something about it were kept in their houses. Now, if it never happened, then this evidence wouldn't exist. But now we are finding solid evidence that something strange did happen and that, that these events actually took place. Then we found people who observed the recovery of the craft from a distance that saw the, the, the task force moving across uh, off roads over country to uh, a secure military facility at Los Alamos. Uh, and, and, and with these leads, we were able to turn up other witnesses, all of whom had been sworn to secrecy by their superiors at the time they participated in these events. And only a few of them would talk to us, and only on condition that they not be identified because of their vulnerability. Uh, what happens in a case of violation of security oaths of this nature, they could lose all pay and allowances due or ever to become due. They could be imprisoned. They could be fined a, a lot of things that none of them could stand. Genom utrikesminister Marshall skärpte sekretessen kring UFO-frågan. Ett närmare samarbete utvecklades mellan militären och Majestic 12. Och med tiden växte Majestic 12 som organisation. Virgil Armstrong arbetade inom underrättelsetjänsten och hade topphemliga uppdrag. I received documents which said that a UFO had landed in the middle of White Sands, New Mexico proving grounds and that this object was inert, was under surveillance and uh, would be kept under surveillance until they could determine uh, whether it was hostile or friendly. It later turned out that uh, it was friendly in that the occupants were dead and uh, when we got aboard there were five bodies. The bodies uh, were diminutive in size, in other words 3.5 feet. The largest one was uh, just under four feet. Two of them were obviously the commanding officers uh, because two of them wore epaulets on their shoulders. Uh, later it turns out that they were all male. When we flew them back to Wright-Patterson, of course, the examination, physical examination, and the autopsy, of course, revealed that they were indeed all male. Enligt beskrivningar från flera ögonvittnen har utomjordingarna mycket stora ögon liten näsa och liten mun. De är vanligtvis drygt en meter långa och saknar hår på kroppen. 
Truman höjde sekretessnivån när man fått tag i en levande utomjording i ett UFO som hade störtat. På grund av det ökande antalet observationer av UFO fattades beslut om att sätta igång projektet Blåboken. Vars uppgift var att skapa ett löjetsskimmer kring allt som hade med UFO att göra. Alan Hynek är professor i astronomi och har varit amerikanska flygvapnets rådgivare i UFO-frågor. I know the, the, the job they had. Uh, they were told not to excite the public. Uh, don't uh, rock the boat. Uh, and I saw it in my own eyes happen that whenever a case happened that they could explain, which is quite a few, they made point of that and, and let that out to the media. Things that the the cases that were very difficult to explain, they would jump the handsprings to keep the the media away from them. For their they had a job to do, uh, to whether rightfully or wrongly, to keep the public from getting excited. In lit den här dokumentärens upphovsmän så tillfånga togs en levande utomjording 1948 när ett UFO hade störtat i USA. Han vägrade kommunicera under ett års tid och kallades för EBE, det vill säga utomjordisk biologisk varelse. Senare började han kommunicera och berätta om sin hemplanet. EBE hade en stor kristall som man kopplade till sin hjärna på telepatisk väg och kunde sedan kommunicera med sina egna. Han såg in i både det förflutna och framtiden och kunde också många andra häpnadsväckande saker. Han påstod att hans folk själv levde i harmoni utan krig och hade utrotat nästan alla sjukdomar. Han sa att de levde tills de blev ungefär 800 år gamla och att deras teknologi var långt mer avancerad än vår. Myndigheterna häpnade över det de fick se i kristallen. EBE kunde kommunicera med väldiga rymdskepp som svävade i kretsbanor hundratals mil ovanför jorden. Han berättade att deras farkoster kunde nå områden i universum som ligger bortom vår föreställningsförmåga och att de styrdes med hjälp av tankekontroll tillsammans med biologiska datorer. Därför hade de inte några styrsystem i vår mening. Han berättade också att deras teknologi hade skapat ett system där allting fungerade av sig självt och övervakades av ett centralt kontrollsystem. Han sa att de fick sin kraft från den eviga energin i kosmos. Han berättade att hans folk inte hade någon regering som på jorden utan deras samhälle styrdes av de äldstes råd. De hade inget penningssystem eftersom människorna fick vad de behövde av federationen och de var alla jämlikar. På utomjordingens begäran ordnades ett möte med president Eisenhower 1954. Allt enligt dokumentärens upphovsmän. Mötet genomfördes under strikta säkerhetsanordningar på hemlig plats. Vid mötet förhandlades det om huruvida utomjordingar skulle få komma till jorden. Eisenhower sa att världen ännu inte var mogen för dem. Eisenhower witnessed an alien uh, demonstration of technology and power at Muroc Dry Lake, which is now called Edwards Air Force Base. I believe we made a deal, uh, and the deal was that uh, in exchange for super technology, super weapons technology, we would agree to ignore the abductions that were going on. He uh, made it more military-oriented than, say, a civilian president would have. And it's this, I think, that has let his actions, let the real power of the executive office slip through the hands of the president into MJ-12. The President of the United States does not have a high enough clearance to know the whole thing. And it's interesting to note that above top secret there's 38 levels of clearances. Eisenhower is the last president to have a full briefing on the alien problem. There was a disdain of elected officials throughout the intelligence and military communities and uh, they just didn't like elected officials. So 
uh, every president since then has not had high enough clearance to know the whole problem. Now they know there's aliens, they know we've recovered saucers, and they know that uh, we're trying to get technology. But the, there are certain other things which probably only about 25 people on the face of this earth know. Från UFO kan allt som händer på jorden övervakas. I happened to see flying saucer on several locations on the radar. I even intercepted with four jets in 55 and it was clear to me that the saucers we intercepted could hear what I told the pilots because they reacted on my instructions to the pilots. It was one day when one of my people in the radar called me and said, Major, I was captain at that. Captain, we have uh, something on the screen which passes with a speed of 18,000 kilometers per hour. Impossible. Nothing could fly with that speed. I went out there, yes. They were passing with 18,000 meters, kilometers per hour. All of a sudden, after some while, They did not pass anymore, they were stationary around the field. And they came and they left without we could see it. All of a sudden they were there, all of a sudden when the sweep came around, they were gone. I contacted the operations officer and the station commander, they both came out and they wouldn't believe me. I said, give me four aircraft and I'll intercept them. Okay. Sometimes there were about 20 objects around the field and sometimes we were down to a, a few. It was fog, and therefore a lot of people afterwards said, oh, it was inversion, but it was not. It's proven afterwards it could not be inversion, which is a meteorological phenomenon. So at 11 o'clock, I had four uh, jets at the runway, and at 11 o'clock, the fog lifted so we could take off, and I ordered the four jets to take off. In that moment, there was 12 objects around the field. And when I said you are cleared for takeoff to intercept unidentified flying objects, ten of them went away. Right when the sweep came back, there was only two left. One ten miles north of the field, one fifteen miles south of the field. I sent the two aircraft to the north and the two aircraft to the south. Two aircraft to the north came first and I said you your boogie, which is the object, is twelve o'clock straight ahead. Twelve o'clock. Distance five miles, altitude unknown. Do we have it inside? Gone. Came the next one. When it came up, I said, your boogie is 12 o'clock, range five miles, altitude unknown. Do we have it inside? Gone. So it was clear they could hear what I said. Fasten besökarna övervakar allt med hjälp av sin överlägsna teknologi garanterar deras avancerade teknik inte alltid deras egen säkerhet. Det visar UFO-kraschen i Kalaharyöknen 1989. Ett av de mest väldokumenterade fallen gäller det 20 meter breda rymdskepp som tvingades ner vid Sydafrikas gräns. Det kraschade i öknen med hög hastighet och åstadkom en krater som var 140 meter i diameter och 10 meter djup. Officiella militära handlingar avslöjar att farkosten trängde in i Sydafrikas luftrum klockan 13.45- den 7 maj 1989. Två jaktplan skickades mot inkräktaren. Eftersom farkosten inte besvarade anropen beordras det ena jaktplanet att beskjuta ner den med en laserkanon och det fick farkosten att tappa höjd och krascha. After the craft was retrieved, uh, it was removed to a secret air force base. And on arrival at this base, um, it was found a door had partially opened in the side of the craft. Uh, hydraulic um, pumping gear uh, was brought to the scene and the door was forced open. Uh, when this was done, two aliens staggered out of the craft um, and it was found that one appeared to be seriously injured. They were immediately arrested and removed to a medical center where a medical team was sent in to try to assist. The authorities at the scene entered the UFO and hieroglyphics were found inside the machine, uh, alien hieroglyphics of course, and various items of electronic equipment were also removed from the craft. 
Militären tog med sig farkostens utrustning. En del av den betraktades som potentiella vapen. Detta har också senare bekräftats av en vetenskaplig undersökning. Ombord på farkosten påträffades också någonting som liknade bildskrift. Vilket tyder på att utomjordingarna kommunicerar med skrift. De data som fanns ombord på farkosten var lagrade på ett system av silikonskivor. Alla som undersökte farkosten var på det klara med att all teknik ombord var mycket avancerad. Trots allt hemlighetsmakeri kring kontakter med UFON så rapporterar fortfarande miljontals människor över hela världen att de sett UFON. Och många tror fullt och fast på närvaron av utomjordiska farkoster. <skratt>